Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Hope all of you are doing well. In the we discuss the plus one physics in the previous question papers. In the past, we discuss March and the questions. We discuss the second part of the video. We will discuss the first part of the video. We will discuss the first part of the video. We will discuss the first part of the video. We the video. We will discuss the first part of the video. We will discuss the first part of the video. We will discuss the first part the video. We will discuss the first part of the video. That is units and measurements. That is motion in a straight line. Mark. Motion in a plane. Mark. Loss of motion. Mark. Now, we have two chapters. That is motion in a straight line. Motion in a plane. Loss of motion. That is work energy and power. That is R. Mark. Then, system of particles and rotational motion. That is mark. Sadarna. Uh, weightage. Then gravitation, it mark on weightage. Then mechanical properties of solids in a moon mark. Then mechanical properties of fluids, it mark. Thermal properties of matter, null mark. Thermodynamics, anj mark. Then kinetic theory, and mark. Oscillations and waves, dandinum, null mark. Vidana, weightage. weightage the chapters. Motion in a straight line, motion in a plane, loss of motion, that's gravitation, then mechanical properties of fluids. This is the weightage of the chapters. So, you have the weightage the chapters. We have a little bit of time. We have a question. We have a question. We have a question. We have a question. We have a this is the answer to the Okay, the question is, the volume of water flowing out through a pipe in a given time is V is equal to K A square U T. Where A is the area of flow section of the pipe, U the speed of flow, T is the time and K is a dimensionless constant. That is the volume of water. We have equation pipe in the uh, flow chain na water and volume canal equation anna, v is equal to k a square u into t and the varina capital V volume anna, k and the varina and the dimensionless constant anna, a area of cross section u is the speed then t time anna. Inni, name the principle that can be used to check the dimensional correctness of this equation. First question is dimensional correctness we use the principle. Then we principle. one mark. Okay. Then the second part question is check the correctness of the equation. Correctness check the correctness of the equation. Then we two mark. First question is which principle is used to check the correctness of the equation? Namal e the principle anna sadha na use here ladu. Yes, homogeneity principle. Alangi le principle of homogeneity anna. Adin the answer. Alay. Adha yada ru dimensionally correct anna equation anna ladu check kiya mandi. Namal e use in the principle of homogeneity anna. Apa adin namal one mark anna gitta. Adittha adin the anna chayin the equation correct anna onna ladu check kiya To check the correctness of the equation. Namal e homogeneity principle anna use in the. Apa indi anam. Oro terms in the. Uh, dimension LHS term other term in a V RHS V square U T in the LHS dimension volume dimension volume length into breadth into height so L cube on the area dimension term in Dimension or image can k a square u t the dimension or image on the karna. So, a in the varina the three and varina the area and like that is l square. Add to the u on a u in the varina the speed on a thunder tender up in the irigum u in the varna speed in the dimension distance by time. So, l t raised to minus one on a at the time in the dimension and then a capital T on a okay. Inni angry on angle the total equation little dimension got to come. K dimension less constant ana appo adond ne adine dimension avashyamilla appo engane kaanam v ennu parayunnathu volume aanu adond l cube maathrana kittunnathu le appo m0 l cube t0 ennu kittum ini 
k എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈമെൻഷണൽ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്ത് വരും a സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ l സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും u എന്ന് പറയുന്നത് lt റേസ് ടു മൈനസ് 1 ആണ് ദെൻ t ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് l റേസ് ടു 4 ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു l ദെൻ t റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടി സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് എൽ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ക്യൂബും ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ള ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് എൽ റേസ് ടു ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താ മനസ്സിലാവുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തല്ല ആ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഹെൻസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് റോങ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടേം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എൽ എച്ച് എസ് ഇല്ല ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇക്വേഷനലി അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അതായത് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷണലി നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ പി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് റീഡ്രോ ദ ഫിഗർ ബൈ ഷോയിങ് ദ റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് അതായത് ഇതിനെ റീഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എസ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് റീഡ്രോ ദ ഫിഗർ ബൈ ഷോയിങ് ദ റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആക്കാം നോക്കാം അതായത് ആറിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഏതായിരിക്കും കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ആർ കോസ് തീറ്റയും ആർ സൈൻ തീറ്റയും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ എഴുതാം വെക്ടറിനെ വെക്ടർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ജെ ക്യാപ് എന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അതായത് എ യുടെയും ബി യുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പാരലോഗ്രാമാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ടോട്ട് എനർജി ഓഫ് എൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് സ്പ്രിങ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും അതുപോലെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെയും
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അല്ലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ മാക്സിമം എനർജി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അതായത് എനർജി പൊസസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ കാരണം കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന കേവ് നോക്കാം സിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ മിനിമം പൊസിഷനിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരുന്നു സീറോ ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മാക്സിമം എത്തി സീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി സീറോ ആയി എനർജി മാക്സിമം എത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ മാക്സിമം എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ എനർജി സീറോ ആയി മാറും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് വരും അല്ലേ സോ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന കേവ് ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അല്ലേ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് സോ ഇവിടെ മൂന്ന് കേസസ് ഒന്നും എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി സി ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്കൊരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് വലിച്ചു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ദ ബോഡി മൂവ്സ് ഓൺ എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് സ്പ്രിങ് വലിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഡി എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ എത്രയായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു വർക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ മുതൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് കെ എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതൊന്ന് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് മൈനസ് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രലിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് എക്സിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് ആണ് ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു സീകൾ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എനർജിയിൽ നമുക്ക് എന്
ഇതിന് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം നമ്മുടെ പി വി ആയിരിക്കണം എൽ എച്ച് എസിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എച്ച് എസിനെയും ആർ എച്ച് എസിനെയും ഒന്ന് വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി മാറും നോക്കി നോക്കൂ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സ്മോൾ ആൻഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് വി കൊണ്ട് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറി പി വി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ വി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡെൻസിറ്റീസ് ഇക്കൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന് പകരം എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു വി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ഇനി നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കൂ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എൻ വി എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഉള്ളത് അതിൽ ആ എൻ വിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി മാറി പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എം വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺ മാറ്റാം അതിനെ പക്ഷേ ഇവിടെ വെറുതെ ഹാഫ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എച്ച് എസിനെ മാത്രം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു എം വി സ്ക്വയർ അതായത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇനി എൻ ഇൻ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് എൻ ഇൻ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഓർ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഐഡൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ എൽ എച്ച് എസിൽ പി വി ആണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പി വി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐഡൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു കെ ബി ടി എന്നുള്ളത് എഴുതാം ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി അതായത് ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ബി ടി അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് പി വി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസുകളെ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം ടു ബൈ ത്രീ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് എൻ കെ ബി ടി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഇ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കാരണം ഈ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ദെൻ എൻ കെ ബി ടി എന്ന് വരും ഇനി ഇ ബൈ എൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇ ബൈ എൻ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ബി ടി എന്ന് വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ
ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ആണ് അല്ലേ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം അതായത് എൻ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പി വി സിക്കൾ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത കേസിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി സിക്കൾ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ എച്ച് എസുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്നുള്ളതിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ത്രീ ബൈ ടു ആവും ദെൻ എൻ കെ ബി ടി ഇനി ഇ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ബി ടി ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടുവും കെ ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൂഫ് നന്നായിട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് എം അറ്റാച്ച് ടു എ സ്പ്രിങ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആസ് പോസിറ്റീവ് റീഡ്രോ ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ആൻഡ് ഗിവ് ദ സയൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മാസ് എം സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഹിയർ വി ഹവ് ടു ടേക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇവയുടെ സൈൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ ബിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കാണാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതായത് എൻ ടു ബി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത് ഇവിടെ ബി എം എം മാസുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എം മാസുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല സീറോ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിലും അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് സോ ഫോഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് കാരണം ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസിൽ എന്ത് എഴുതാം ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഫോഴ്സും നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത കേസിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ആണ് അതായത് എയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ടു ബി എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ബി ടു എ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷനും ഫോഴ്സും അവിടെ സീറോ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് അറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ബി ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ആണ് അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്
പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് എക്സും വൈയും എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അത് ലെങ്ത്തുകളാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ടൈം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആണോ സ്റ്റേഷണറി വേവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈസ് ദിസ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഓർ എ സ്റ്റേഷണറി വേവ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആണോ അതോ സ്റ്റേഷണറി വേവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് റൈറ്റ് അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് വൈ എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണുള്ളത് അല്ലേ സോ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും വരിക അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഒമേഗ ടി എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ടി ആണ് ദെൻ വട്ട് വിൽ ബി ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ ഒമേഗയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് കാണാമല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു പൈ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് മച്ച് ഹേർട്സ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ത്രീ ആണ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത കേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആൻഡ് ദ ഒറിജിൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ്ക്ക് പകരം എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് ക്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേവ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കാണുന്നത് ലാംഡ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേവിൻ്റെ കേസിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലാംഡ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു പൈ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്ത് കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കെ എന്ത് കിട്ടും എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും സോ കെ വിൽ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ടു പൈ ബൈ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് so that is the uh, value of wavelength okay adayad that much centimeter ana 348.9 centimeter ana po orkandathu k is equal to 2 pi by lambda ana adil ninnu lambda is equal to 2 pi by k ana kittunathu ivada nammal kx inde value ivada already equation la thannittunde adana 0.018x ennalladu okay adile x x cancel idal k ada value direct aayittu kittum 0.018 ana adu first equation la substitute idapo endu kitti 2 pi by 0.018 ennu kitti that is equal to 348.9 cm റൈറ്റ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ
ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് വെലൂസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോൾ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റിയും എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമുമാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടി സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ബോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് അതായത് ടൈം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോളിനുണ്ടാവുന്ന ബോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അതായത് ഏത് വരെയാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് വേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളും അടുത്തത് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ടു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ഓരോ സൈഡ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടുത്ത ഇത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ബി വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ബി ടു എച്ച് ടു മീൻസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എഗെയിൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അടുത്ത കേസ് അതായത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കാണാം യെസ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് സീറോ വരും അത് എത്രയാണ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് ത്രീ പാർട്സ് ഫോർ എ ഫുട്ബോൾ കിക്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഇഗ്നോർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഗ്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അതായത് ഫുട്ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഡിറൈവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫുട്ബോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ വിച്ച് പാത്ത് ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് മാക്സിമം അതായത് ഏത് പാത്തിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതൊരു ഫോർമാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റൈലിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോ വേർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത്
ഇൻ വിച്ച് പാത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് മാക്സിമം ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഏതിനാണ് ബോൾ ത്രീക്കാണ് അല്ലെ തേർഡ് വണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഏതിനാണ് ബോൾ ത്രീ ആണ് സോ ദിസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാലഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എ ബ്രാസ് ടെമ്പ്ലർ ഫീൽസ് മച്ച് കോൾഡർ ദാൻ എ വുഡൻ ട്രേ ഓൺ എ ചില്ലി ഡേ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി അതായത് ഹൗ ഹോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ നോർമൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലേക്ക് മാറ്റണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എന്താണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ ഏസ് ഒരു ബ്രാസ് ടെമ്പ്ലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചില്ലി ഡേയിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ കോൾഡർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഒരു വുഡൻ ട്രേക്കാളും കോൾഡർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സ്കെയിലേക്കാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് സി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സി കാണാൻ പറ്റും കാരണം എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ സോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ഫോം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു അനദർ ഫോം അതായത് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ ഫോം വൺ ഫോം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ ഫോം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ ബ്രാസ് ടെമ്പ്ലർ ഫീൽസ് മച്ച് കോൾഡർ ദൻ എ വുഡൻ ട്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചില്ലി ഡേയിൽ ബ്രാസ് ടെമ്പ്ലറിനെ കൂടുതൽ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ദാൻ വുഡ് ഓക്കെ അതായത് വുഡിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഫീൽസ് മച്ച് കോൾഡ് ദാൻ എ വുഡൻ ട്രേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാസ് ഈസ് എ മെറ്റൽ വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസിലി ദാൻ വുഡ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെറ്റലാണ് അതായത് ബ്രാസാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് മച്ച് കോൾഡർ ദാൻ എ വുഡൻ ട്രേ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത്
weight of the body. Okay. C in the world, centripetal force is D force due to friction. That is A normal reaction, B in the world, weight of the body is C centripetal force is D force due to friction. Now, this derivation is very important to study the diagram. If you are learning the speed, you are learning the derivation. If you are learning the force, you are learning the force. It is very easy to study. Ini, adat kosong lain dah cuci cik lada. Write the equation which equate forces on the car along horizontal and vertical direction. Nada itu horizontal direction lom vertical direction lom. Edo forces gal ana equate ya. A equate ina equation ana erdam barang cik lada. Apa yang ni equate ya? Mana malu benda erak ke ana values ane lada benda marki ditun de. Okay, apik diagram tu baru cuci marki dek ke erak ke ana components erin ane lada. Ini diagram itu dengan yang ni ada n sin theta plus f s cos theta is equal to m v square by r ane equity ini tu. Aduh boleh tak ni n cos theta is equal to yang ni ada f s sin theta plus m g. Okay, so these are the equations. Oh, n sin theta plus f s cos theta is equal to m v square by r. Then n cos theta is equal to f s sin theta plus m g. Kau kau dah lalu. Dan aku cuci explain je ada ni ada ni derivation yang kita tema itu ada ini ada air ikut. Ini yang dalam doubt tu lawan ini ada ni dengan ladaun. Comment di dalam adi, yang derivation macam tu video itu cayam. Karena already do, nama kita discuss itu kelar topik ana. Padu orang ada tu, pertanda parni buat ana tu. Adat tu tu, loss of static friction. Loss of static friction agat tu, ada yang lembur dua alih points yang lembur tiri kita itu. Force of maximum static friction is directly proportional to normal reaction ana. Adu pertanda force of static friction is opposite to the direction in which the body tends to move. Okay. Adu pertanda the force of static friction is parallel to the surface. In contact, then force of maximum static friction is independent of the area of contact, and the force of static friction depends only on the nature of surfaces in contact. अपने जिले एक नाले पॉइंट्स इनके लिए निगला पढ़ी चीज किया। बिक्री आना आप कुछ ना तो वेरना देंगे फाइव मार्क का ना स्कोर ये हम बच्चों ने तो अपन उन्हें आप पोर्शन्स वाला रख इतने मार्ट पढ़ी किया। Now we are going to twenty ninth question. अतः ये choose the correct alternative आना। the first question is acceleration due to gravity increases or decreases with increasing altitude. That is, altitude increases the acceleration due to gravity increase or decrease. We have acceleration due to gravity at altitude. That is, gh is equal to g into 1 minus 2h by r e equal to g into 1 minus 2h by r e equal to g into 1 minus 2h by r e. R E ke equal ana. Pandai sambo ikhaya G itu arah ina dah. Tadi tu altitude kurna ina insertion diu. Acceleration due to gravity decreases ana. Tadi tu acceleration due to gravity decreases with height ana. Beri. Okay. Pada tu kes lain dana acceleration due to gravity increases or decreases with increasing depth ana. Apa depth ini kesu? Nama equation derive itu perlicah dana. Tadi ni ana G D. Tadi tu depth ina insertion diu. Nama acceleration itu arah ina dengan equal arah ikhum G into 1 minus d by r e ana. That means the uh, as the depth increases in the um, acceleration due to gravity decreases. Okay, that is acceleration due to gravity decrease ya ana. Cina. Tapi rendah ke esasan ni angka. Itu orang pelik kaya ni lada. Adat tu dia rendum deleted portion tu beri nada ana. Okay, satellites ni portion ana. Padu orang ni angka tu discussi ni dah usul ya. Tapi rendah ni angka adin dia derivation sum. Ellam kriti mai tu pelik kaya gravitation. Itu mark ni angka weightage beri nada ana. Padu orang ni chapter Clear right to put it to my slack you can Now we are going to the last question of this question paper The other consider a fluid moving in a pipe of varying cross-sectional area as shown in the figure A1, A2 are the cross-sectional area of pipe and V1, V2 are the velocities of the fluid We have a diagram that is in the middle of the question and the can is state Bernoulli's principle, then derive Bernoulli's equation, then write the equation of Stokes law. These three questions are not important. The first question is the derivation of the important thing is Bernoulli's principle. But we have not discussed the derivation yet because we have already learned the question. If you have any doubt, please comment. I will show you the first video. Now, what is Bernoulli's principle? The statement is the statement. Bernoulli's principle in the statement in the end, it states that as we move along a streamline, the sum of the pressure, the kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume remains constant. That is the streamline flow in the case, sum of the pressure, 
അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്ത കേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യെസ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ലോ സ്റ്റോക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് സി കളു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ എ വി എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്സ് ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു നൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ദെൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്